Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todos. Maravilha, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Federação Espírita Pernambucana. É uma alegria imensa para mim estar aqui hoje com vocês nessa tarde, para conversar um pouco sobre a doutrina espírita, para conversar sobre Jesus, sobre Paulo, sobre as mensagens maravilhosas que o Evangelho de Jesus tem para nós. Agradeço aos amigos aqui da casa pelo convite de estar aqui hoje nessa tarde, especialmente no Outubro Jovem, né? que estão presentes jovens aqui na tribuna. Clarinha, a gente sabe que passa, mas Edinho, a gente, por enquanto, tam, é, tam, estamos jovens ainda. Né? Vamos aproveitar a oportunidade, então, para falar de Jesus enquanto jovens. <risos> e é com esse clima de alegria que eu queria iniciar a conversa com vocês nessa tarde, especialmente no momento em que a gente vive atualmente, bastante complicado, bastante conturbado no mundo. Se nós ligarmos o noticiário, se a gente lê aí as notícias que são veiculadas nas redes sociais, o clima atualmente é um pouco tenso, é um pouco pesado, chega até mesmo a cansar. Isso a gente relatando as guerras e as violências que são visíveis, porém uma guerra muito maior é travada de maneira silenciosa, que são os distúrbios psicológicos que afetam os indivíduos atualmente, que nos afetam atualmente. A ansiedade, depressão, doenças de diversos matizes, que como Joana de Ângeles bem aponta no livro Momentos de Meditação, demonstram a falha do materialismo em atender às necessidades humanas. Vivemos numa época que, tecnolo tecnologicamente, se conversa até mesmo sobre colonizar outros mundos. Mas quando se trata do mundo íntimo, dos nossos corações, a gente mal riscou a superfície, havendo a necessidade de irmos mais além, numa jornada em nós mesmos para nos compreendermos, para saber por que passamos o que passamos, por que estamos aqui. E graças a Deus, com o Evangelho de Jesus e com o advento da doutrina, temos a possibilidade de iniciar essa jornada individual, de descobrir dentro de nós as potencialidades divinas que habitam em cada um. E além do Mestre Jesus, agradecemos a Deus também pela oportunidade de nos ter abençoado com diversos espíritos que se viram de exemplo, orientando, auxiliando, mostrando formas de podermos colocar em prática o Evangelho de Jesus. Uma das minhas coisas favoritas na doutrina espírita é a praticidade das instruções, é a praticidade de se colocar em prática, de fato, o que Jesus nos ensinou. E juntamente com a doutrina, temos o auxílio do apóstolo Paulo, o evangelizador escolhido por Jesus. Porque se Jesus é o caminho, Paulo foi e é ainda o GPS, né? o Waze, né? que nos auxilia a caminhar por este caminho. Paulo serve como exemplo para que a gente possa se aproximar cada vez mais de Jesus, deixando para trás o velho eu e descortinando diante de nós o futuro promissor, o futuro de luz que nos aguarda. E essa figura de Paulo como apóstolo surge diante de nós como uma alternativa para esse mundo que vem oferecendo diversas soluções, mas que não vem atendendo a necessidade íntima do ser. E para que a gente possa dar início, eu gostaria de trazer uma mensagem que está no livro Fonte Viva, escografado por Chico, né, escrito por Emmanuel, em que Emmanuel faz um comentário sobre uma frase de Paulo que está presente na sua primeira epístola aos Coríntios, 
quando Paulo diz, porque tenho para mim que Deus a nós, os apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E aí Emmanuel comenta logo em seguida. Os apóstolos são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos, dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias de que se constitui pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leve da massa do progresso e do aprimoramento. Repre é, é, um aprimoramento. Transitam no mundo conforme a definição do próprio Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, a maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Como o próprio Paulo mesmo disse, por amor a nós, ele se gastou e deixou-se gastar para que a gente pudesse aprender e aprender um pouco mais com o seu exemplo. Então ele despontou como um roteiro para nos conduzir a Jesus. Colocou-se por último para que nós pudéssemos ser colocados adiante, mais próximos do Mestre. Sofreu os padecimentos da humilhação, do descaso, para que a palavra de Jesus pudesse ter sido divulgada em todos os cantos do mundo. E eu poderia passar aqui horas e mais horas só falando sobre o caso de Paulo sobre sua vida, mas a proposta aqui hoje é que a gente trate de Paulo, que a gente converse sobre ele, sobre a sua ótica como evangelizador. Eu creio que há uns dois domingos atrás, mais ou menos, Rinaldo esteve aqui presente e ele falou sobre o papel da evangelização na educação dos seres. Porque o que é importante da evangelização é que a evangelização não é um processo de educação do homem matéria. A evangelização é um processo de educação do espírito. Estamos tratando aqui de evangelização, de educação de almas. Para além da própria vida material. E Paulo assume esse papel de evangelizador de almas de fato. Eu poderia aqui ir além, contar um pouco mais sobre a sua vida, mas como tema de nossa conversa na tarde de hoje, queria trazer o exemplo prático da vida de Paulo para que a gente possa aprender um pouco com ele e colocar em exercício nas nossas próprias vidas. E é interessante a gente notar que, certa vez, quando eu acompanhei uma palestra de Arthur Valadares, ele trouxe um exemplo que eu achei muito interessante onde ele descrevia os quatro tipos de experiência, de vivência cristã, que os indivíduos podem ter. Na verdade, são quatro perfis. O primeiro perfil de vivência cristã, por incrível que pareça, é o do antagonismo, ou aquele grupo de indivíduos que se colocam contra a ideia cristã. Não necessariamente ao cristianismo, mas contra a ideia cristã. Contra os princípios de fraternidade, de amor, de caridade... Então, existe um grupo de indivíduos que se coloca contra essas ideias. Um outro grupo de indivíduos, que se encontra, na verdade, diversas pessoas, é o grupo dos indivíduos que aceitam Jesus, conhecem e sabem da sua existência, porém, não internalizaram ainda os seus preceitos, os seus conhecimentos. É como se fosse aquele grupo que acha Jesus legal, mas é só isso. 
não internalizou na sua vivência cotidiana ou não buscou integralizar Jesus na própria vivência. O terceiro grupo de pessoas, que eu acredito que é o que nós nos encontramos atualmente, é o grupo dos discípulos, é o discipulado, que é o conjunto de indivíduos, de pessoas, que não só acreditam em Jesus, acreditam e concordam com seus preceitos, mas estão em caminhos, em vias de implementar as suas lições na própria vida. Estão estudando, estão buscando entender como fazer para adotar esses princípios no dia a dia, nos seus lares, no seu trabalho. Estão buscando, de fato, a vivência cristã. E esse grupo de discipulado é o que eu poderia dizer que nós nos encontramos hoje nessa busca. E, por último, seria o grupo do apostolado, que são aqueles indivíduos que se encontram na condição capazes de representar o mestre, que são os espíritos que tiveram contato e vivem de tal forma o evangelho, a boa nova, que se encontram em condições de auxiliar os que se encontram um pouco mais atrás, para que eles possam também se adiantar a esse grupo de apostolado. E Paulo, ele apresenta-se como essa figura de apóstolo, não como muitos imaginam que foi algo da noite para o dia. Saulo tornou-se Paulo e foi por isso mesmo. O importante e o interessante de se estudar da experiência de Saulo, de Paulo de Tarso, é que ele tornou-se apóstolo com o tempo. Ele se transformou, ele se construiu. Foi arquiteto de si mesmo. E nós temos essa oportunidade de nos tornarmos arquitetos de nós mesmos, obreiros de nossas próprias vidas, lapidando-nos a cada dia para que a gente possa também se tornar apóstolo de Jesus. Paulo, nascido na cidade de Tarso, hebreu, cidadão romano, de cultura e de estudos helênicos, tem uma educação em formação grega, era um homem posicionado em três mundos diferentes. Já na fase adulta, destacava-se no Sinédrio, em Jerusalém, pela sua habilidade e pelo seu conhecimento das escrituras do Velho Testamento. Porém, ainda se encontrava preso aos orgulhos presentes na época. Foi, a princípio, um dos maiores perseguidores do cristianismo. Emmanuel retrata isso de forma brilhante, na obra Paulo e Estevão, que eu recomendo a leitura aqui para os amigos, quem ainda não leu, para que possam ler. E em determinado momento, enquanto Saulo, em seu período de perseguição aos cristãos na época, sai em direção a Damasco, ao encontro de Ananias, para que pudesse prendê-lo, é quando ocorre aquele momento conhecido por muitos de nós, quando nesse caminho se lhe aparece a figura de Jesus ele com seus assessores estão caminhando em direção a Damasco, eis que surge uma luz estrondosa diante dele, todos se assustam, os seus assessores não conseguem enxergar quem está ali, mas Paulo consegue enxergar, na época Saulo ainda, e a figura de Jesus lhe surge dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, diante daquela luz enorme diante dele, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Neste exato momento, dá-se início o processo de transformação de Saulo. De perseguidor do cristianismo a uma das figuras mais importantes na divulgação da boa nova de Jesus. E é nesse processo em que Saulo passa por um dos momentos eu diria que mais importante dentro do seu processo psicoeducativo, que é o processo de cegueira, que ele passa por três dias. Após esse encontro com Jesus, ele fica cego, dirige-se a Damasco e numa demonstração pura de fé, sem saber o que iria acontecer com ele, se entrega realmente e dirige-se a Damasco e fica aguardando as instruções como o mestre havia aconselhado. Nesse ínterim, como está descrito em Atos dos Apóstolos, Jesus aparece para Ananias, que por sinal era ele quem estava sendo perseguido por Saulo. E Jesus recomenda que Ananias vá até Saulo para que pudesse fazer o processo de cura dele. 
É Ananias, meio receoso, mas senhor, esse rapaz estava me perseguindo, você quer que eu vá até ele? Como é que eu vou fazer isso? E aí Jesus, como bem descrito em Atos dos Apóstolos, diz, vai, porque este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Jesus é muito tácito nisso. Ele, por mim, o vaso escolhido. Eu preciso que ele vá me representar. E logo em seguida, ele fala uma frase que, para mim, é uma das maiores demonstrações de vivência cristã que a gente pode tomar como lição. Jesus diz, ele vai descobrir o quanto terá de padecer por amor ao meu nome. Estava descrito o destino de Paulo pelo resto de seus dias aqui no mundo. E é então que Ananias dirige-se até onde Paulo está localizado, realiza a sua cura, e então Saulo transforma-se e crê de fato que Jesus era o Cristo esperado e prometido para a terra. Tomando do ponto de vista agora evangélico, como Saulo evangelizador, que é como a gente está aqui discutindo nessa tarde, começa a primeira lição que a gente pode tomar como exemplo, que Paulo, assim que ele é curado por Ananias, surge nele aquela, aquele brilho, aquela energia, crente de que Jesus era de fato Cristo, e ele sai com o interesse de querer divulgar a palavra, o evangelho de Jesus. Porém, a princípio, ele não é muito bem recebido pelos seus colegas, quando vai divulgar o evangelho de Jesus. Ora, não era você que estava perseguindo esse Cristo e esses cristãos, e agora você vem falar de que ele é o representante, é o enviado de Deus? Saulo foi tomado como, como louco, descreditado, foi humilhado publicamente, e então ele retorna para Ananias para tentar entender o que estava acontecendo para semear as sementes do evangelho de Jesus, é preciso primeiro estar de posse das sementes. É natural que quando a gente tenha contato com o evangelho, com a doutrina espírita, a gente queira divulgar a doutrina para todo mundo, queira sair anunciando aí a torta e a direita sobre o espiritismo, sobre a doutrina, mas para que a gente possa fazer isso, é preciso primeiro que a gente tenha as sementes em nós. Para podermos falar de evangelho, é preciso que o evangelho esteja em nós. Do contrário, são apenas palavras. Sem a vivência cristã de fato, não existe força que sustente por muito tempo. Eis a primeira lição de Paulo. É então que Ananias o aconselha com relação a isso, e então Saulo vai ter com Gamaliel, que foi um grande amigo seu, um grande instrutor, e ele passa pela primeira lição para poder internalizar as mensagens e o evangelho de Jesus. Ele se recolhe no deserto de Dan, junto com dois amigos cristãos, Áquila e Prisca, e passa naquele deserto um período aproximado de três anos, onde, em conversação com seus amigos e de posse de pergaminhos com as informações do evangelho de Jesus, ele fica estudando. Ele estuda, ele dialoga com seus amigos, ele conversa e fica para nós aqui já, de início, a primeira lição de evangelização. Porque nós todos aqui somos evangelizadores. A gente pode não estar trabalhando numa evangelização de jovens, de adultos, mas o processo de evangelização também se dá com nós mesmos. Então nós somos evangelizadores de nós mesmos, em nossos lares, nos nossos trabalhos, nos nossos círculos sociais, somos também evangelizadores porque somos portadores da mensagem de Jesus. E a partir do momento que internalizamos a mensagem dentro de nós, nós nos tornamos evangelizadores. Então, esse momento que Saulo teve de recolhimento e de estudo foi fundamental para que ele pudesse, de início, compreender a mensagem. E após esse período que ele passa no deserto de Dan, aproximadamente três anos, ele retorna para a mansão do caminho, na época, né, para a casa do caminho, né, com nome similar de Vivaldo, aqui em Salvador, mas a casa do caminho onde se encontrava o apóstolo, Pre, o apóstolo Pedro e demais apóstolos, e vai pedir a ele orientações 
E é então que os apóstolos, conversando com ele, dizem, olha, é preciso, Saulo, que você primeiro resolva né, algumas coisas antes de sair o seu trabalho de auxílio, de evangelização. E aí ele, nesse momento, ele percebe, e logo em seguida, esse momento em que ele vai à Casa do Caminho dialogar com Pedro, que é outra lição também importante para nós, que é dialogar com aqueles que são mais experientes, que são mais vividos na luta diária, né, na experiência cristã, para que a gente possa tomar conselhos e orientações. Após esse momento, Saulo se dirige de volta à sua cidade natal, de Tarso, para se encontrar com seu pai. E ele passa por aquele que foi um dos momentos mais difíceis na sua vida, quando ele vai dialogar com o pai, e o pai se encontra contrariado com ele. Como assim? Ele deixou tudo de lado para seguir a esse tal de Jesus. E é nesse diálogo que o pai dele faz uma pergunta que é fortíssima, onde ele escolhe eu ou esse Jesus? E aí Saulo, nessa situação, vai falar, mas pai, pronto. Falou mais, já respondeu. O pai dele colocou ele para fora, deu-lhe algumas moedas, para não dizer que teve consideração pelo filho, mas expulsou o filho de casa. E aí Saulo começa a colher, já nesse momento, passar por um processo de amargura enorme, por conta dessa rejeição paterna. E é natural para nós, quando nós iniciamos o nosso processo de transformação de nossas vidas, é natural que em algum momento, nos nossos círculos sociais, a gente passe por um processo de rejeição. Porque uma vez em contato com o Evangelho de Jesus, em que a gente está disposto, de fato, a mudar a nossa postura perante a vida, a gente vai ser rechaçado, a gente vai ser deixado de lado por alguns círculos porque já não condiz mais com a postura que foi tomada. É natural do processo. E aí, durante esse processo de recolhimento, em que Saulo é rejeitado pelo pai, ele se dirige ao Monte Taurus, que ficava próximo ali à cidade de Tarso, e, adormecendo, passa por um processo, por uma experiência espiritual fantástica, que Emmanuel descreve de uma maneira belíssima no livro Paulo Estevão em que Saulo se encontra espiritualmente com Gesiel e com a sua noiva querida, Abigail. E em espírito, Abigail traça para Paulo um dos roteiros que eu diria que é fantástico no processo de conduta cristã. Saulo, naquela ânsia de querer permanecer mais tempo com, com Abigail e com Gesiel, naquele momento de alegria, em despedida, começa a indagar a Abigail sobre como proceder, então, nessa nova fase da sua vivência cristã. E é então que, nesse meio, ele fica um pouco aturdido, então dirige-se a Abigail e, em pensamento, pergunta que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? O que fazer dentro do mundo para adquirir essa compreensão dos desígnios de Jesus? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. É então que Abigail responde, ama, de forma bem espontânea, o que fazer? Ama. E aí Saulo compreende que, de fato, o amor é uma coisa que Jesus falava bastante, mas ele, naquele processo dele de compreensão, mas como amar os nossos inimigos, como Jesus falava, como, como se dá esse processo? E aí ele elabora uma outra pergunta para Abigail, como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Como fazer para alcançar esse amor de fato que Jesus falava? Trabalha. Esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente. Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Para amar, é preciso trabalhar também. Saulo, diante daquelas informações, raciocina um pouco mais, lembra do processo dele com o próprio pai, de seus amigos que o rejeitaram, 
das pancadas, né, entre aspas, que ele sofreu da vida, momentos de desânimo que muitos de nós passamos diariamente, momentos em que a gente se encontra enfraquecido devido às circunstâncias que nos ocorrem. E aí Saulo se dirige a ela e pergunta, que providências então adotar contra o desânimo destruidor? Tudo bem amar e trabalhar, mas vai ter momentos que vai ser difícil. E contra o desânimo, o que fazer? Espera. Disse ela ainda no gesto de eterna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino, em qualquer circunstância, isenta de caprichos pessoais. Espera. Vão surgir para nós inúmeras tempestades ao longo da vida, momentos de indiferença de nossos queridos, de pessoas mais próximas. O que fazem nessa situação? Espera. Espera que o momento passa. Concordava, então, Saulo, que se fazia indispensável amar, trabalhar e esperar. Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? O mundo é muito complexo. Como posso fazer diante disso? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura a indicar as despedidas e acentuou docemente. Perdoa. Diante das indiferenças dos homens, perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Eis o roteiro simples, sucinto, traçado por Abigail a Saulo naquele momento. E é com este roteiro que Saulo vai iniciar sua jornada de pregação e de consolo de almas diante do mundo. E agora tratando Saulo, em seguida a esse processo de transformação individual, esse processo de transformação íntima, que a gente pode também adotar nas nossas próprias vidas, quando a gente for lidar com o mundo aí fora, diante de tantas dificuldades, primeiro então seria esse processo de interiorização do evangelho de Jesus. Por que eu digo isso? Atualmente se vive uma cultura, né, vem se tornando cada vez mais presente, de cuidados, por exemplo, da saúde e do corpo físico. E isso é fantástico. Né? Então, vivemos uma época em que dietas estão na moda, aí para a academia, né, se exercitar cada vez mais, isso é fantástico. É importante cuidar do corpo físico, é o templo de que se utiliza o espírito para poder realizar as obras do Senhor. Mas quantas vezes, quanto tempo nós dedicamos para fazer uma dieta mental, uma dieta espiritual? Quanto tempo nós passamos a sós com nós mesmos? Refletimos sobre a nossa vida, sobre o que ocorre conosco. Às vezes a gente passa tanto tempo ali no celular, passando né, as mensagens nas redes sociais, vendo mensagem no zap zap, né? Mas quanto tempo a gente dedica para analisar a nós mesmos, a ficar a sós com nós mesmos de fato? Como eu estou vivenciando Jesus na minha vida? Como é que eu estou atuando e agindo para com meus filhos, para com meus irmãos, para com meus pais, meus parentes, para comigo mesmo? Como eu estou me portando diante de mim? É importante que a gente faça esse processo de autoanálise, de autoevangelização. Porque senão a gente passa pela vida e chegamos ao final no plano espiritual. E aí, o que fizeste do tempo que te foi dado? Cada momento em que a gente se encontra aqui, por exemplo, dentro da casa espírita, é um convite de Jesus para que a gente possa reprogramar a nossa existência, para que a gente possa seguir junto do seu trabalho. E é essa a oportunidade. Esse é o primeiro exemplo que indiretamente Saulo nos orienta. Quando ele se recolhe para estudar o Evangelho, para ver o que é que ele precisa corrigir em si, para então, portanto, atuar no mundo. Para que ele possa agora, de posse das sementes, possa iniciar o processo da semeadura. E já serve de início para nós essa primeira lição. 
E após esse encontro com Abigail, Saulo retorna à casa do caminho em Jerusalém. E de companhia de Barnabé e de João Marcos, sai nas suas famosas viagens na divulgação e na pregação do Evangelho. A começar pela igreja de Antioquia, é, acredito que foi o trabalho inicial em que Saulo começou o seu processo de evangelização. E é interessante a gente notar que, como Emmanuel bem descreve em Paulo Estevão, Saulo não era um orador da melhor categoria, digamos assim. Tanto é que, nos seus trabalhos iniciais, Saulo ele vai tentar falar em público e ele não consegue falar muito bem. Ele não sabia muito bem como lidar com os gentios na época, porque ele e Barnabé já tinham essa ideia de pregar também para os que não eram judeus. Mas ele não tinha ainda o trejeito de fazer a divulgação do evangelho em público, né, para todo mundo. E é então que Barnabé chama Saulo assim no canto e faz, Saulo, vamos fazer o seguinte? Nesse começo, né, vamos fazer aqui um atendimento fraterno. Vamos, eu vou falando aqui, e você e João Marcos vão ajudando aqui os necessitados que se aproximarem da gente. Pode ser? E aí Saulo nos dá uma outra lição. O verdadeiro colaborador, o verdadeiro evangelizador, ele não chega querendo, por exemplo, eu vou ser o um médium aqui dessa reunião mediúnica. Eu vou ser o um médium principal. Ou então eu vou ser aqui o, o orador principal da casa. Vou falar em nome de todos. O verdadeiro evangelizador se pergunta em que posso ser útil à causa espírita. Em que posso ser útil ao evangelho de Jesus? E quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E é então que a gente tem a oportunidade de trabalhar. Existem diversas formas de se trabalhar em nome da causa espírita, em nome do evangelho de Jesus. Esses são inúmeros os campos de atuação. O primeiro deles, obviamente, é o trabalho em nós mesmos, modificando-nos a nós mesmos, transformando-nos. O segundo pode ser uma conversa fraterna com um amigo que chega em dificuldades. Às vezes a pessoa só precisa de uma palavra de consolo. Isso já é suficiente para transformar o dia de alguém. Um abraço, um auxílio de qualquer forma, isso, uma mensagem que a gente manda pelo telefone, isso já é suficiente para animar o dia de alguém. E a gente pode iniciar esse processo. A gente vai encontrar dificuldades no caminho? É natural que surjam dificuldades no caminho. Vamos encontrar sim. Como Paulo mesmo descreve para nós na segunda epístola aos Coríntios, somos a batidos, mas não somos destruídos. Então, perseverança e coragem no trabalho que surgiu diante de nós. Na epístola aos hebreus, Paulo destaca novamente, pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Concluindo na epístola aos filipenses, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficam atrás, avanço para as que se encontram diante de mim. Então não vamos nos prender a dificuldades que porventura apareçam no caminho. Deixa para trás. Usa como lição. Contemple um alvo diante de nós, que é Jesus. Sigamos, coragem, perseverança. Um exemplo que eu acho fantástico foi uma amiga minha, psicóloga, uma vez comentou dizendo que das dificuldades que a gente encontra no caminho, né? Se a gente pegar uma criança, né, por volta ali do seu um, dois, três anos, que está aprendendo a caminhar, já pensou se a criancinha, depois que ficasse de pé tentando caminhar, caísse a primeira vez e desistisse? A gente não caminharia nunca. Mas aí o que, é que a criança faz? Levanta, cai, chegam os pais sorrindo, bate palma, estimula, segura de novo, a criança fica em pé novamente, dá a primeira passo ali cambaleando, cai de novo e os pais estimulam, vamos, vamos, vamos se levanta até que ela caminha assim somos nós perante a vida vão existir os percalços caiu uma vez, levanta para frente vai chegar uma hora em que a gente vai caminhar com naturalidade, daqui a pouco a gente vai estar correndo então os percalços vão surgir no caminho, e Paulo já nos orientava sobre isso levanta, caminha, caiu Pensamento voltado para Jesus novamente. Levanta, vamos, adiante. 
Paulo vai mais, vai mais além ainda dos serviços de auxílio que podemos fazer. Nos encontramos muitas vezes, não só na casa espírita, mas em diversos grupos com amigos nossos próximos. Ora, nós também somos postos de auxílio. Às vezes chega um colega meio desanimado, e aí a gente chega e dá uma palavra de ânimo, dá uma palavra de estímulo, e com o tempo a gente vai adquirindo prática de posse do Evangelho de Jesus, a gente vai sabendo como dialogar com os nossos semelhantes, que instruções dá, que palavra de consolo a gente pode oferecer. Porque o que é incrível da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus é que a fórmula, a solução, não é a mesma para mim que é para Edinho, que é para Clarinha. Cada um de nós aqui está passando por dificuldades que são próprias da nossa jornada mas que o Evangelho nos ensina como nos podemos portar diante delas, individualmente. A versatilidade do ensino de Jesus. Paulo já nos mostrava sobre isso. E uma outra coisa que destacou Paulo, que para mim foi incrível, né? e também impressionante, é a versatilidade e a ampliação das suas possibilidades. Chegou um determinado momento, Saulo agora Paulo, né, adotou a versão romana no seu nome, em que ele, fazendo as suas viagens junto com Barnabé, junto com outros apóstolos de Jesus, chega em determinado momento e, devido à sublimidade, à profundidade dos seus ensinamentos, ele se encontra sem recurso suficiente. Porque ele teve uma compreensão tão grande do evangelho de Jesus que cada igreja que ele ia fundando, cada grupo cristão que ele ia fundando, ele ia orientando, ele ia aconselhando, e aí ele viajava para outro local, daqui a pouco os irmãos daquela igreja precisavam dar o auxílio dele para saber como lidar diante de certas situações, e que ele ficou sobrecarregado. Ele ficou sem saber o que fazer, ficou extremamente preocupado. É então que, mais uma vez, como descrito em Paulo Estevam, Jesus orienta, a Paulo, dizendo-lhe, escreve. E com o auxílio de Gesiel, de Estevão, surge e dá-se início às famosas epístolas, as famosas cartas de Paulo, destinadas às igrejas e também a pessoas próximas a ele, como Tito, como Silas, como Timóteo. Então, Paulo escreve essas epístolas de maneira a ampliar as suas possibilidades, Ora, se eu não posso estar presente em determinado local, eu posso auxiliar através de uma escrita. E aí ele escreve as famosas cartas e dirige para esses públicos respectivos. E como é que a gente pode adotar esse exemplo em nossas vidas? É a criatividade. Vão existir circunstâncias em nossas vidas em que a gente vai estar em dificuldade e a gente também precisa ser um pouco criativo para saber como lidar diante de determinadas situações. Elevemos o pensamento ao Mestre Jesus e naturalmente... Uma solução vai... Se não a solução, o caminho para a solução nos vai ser apontado. E aí, se a gente não pode atuar de tal forma, podemos atuar de outra. Então, é uma ampliação das possibilidades que a gente precisa ter na hora de estar atuando a favor do Evangelho. A gente precisa ter um pouco de consciência sobre isso. E, por fim, uma outra característica que Paulo nos traz também no seu exemplo de apostolado é o trabalho em equipe. Isso... É extremamente importante. Nada em nossa vida nós fazemos sozinhos. Sempre contamos com o auxílio de alguém. E é de extrema importância que a gente se dê consciência disso. Todos falamos sobre Paulo, da sua magnanimidade, do, da compreensão e do entendimento que ele teve do Evangelho de Jesus. Mas ao seu lado estiveram Barnabé, Gamaliel... Silas, Timóteo, João Marcos, tantos outros. O próprio Pedro esteve em seu auxílio ao longo de sua jornada. Ananias. Então, se nós repararmos bem, vão existir pessoas em nossas vidas que vão estar nos auxiliando e nós podemos ser também pessoas que auxiliam aos outros em nossas vidas. Nós não conseguimos nada sozinho. Tudo em coletividade é o que nós fazemos. Então é preciso que a gente reconheça esse auxílio que a gente recebe e que a gente possa ser grato a ele. Também era o compromisso de Paulo nesse processo que em determinado momento 
e uma de suas viagens que ele fazia, juntamente com Barnabé e com João Marcos, João Marcos, na época, era adolescente ainda, e é engraçado perceber essas primeiras viagens que Paulo fez com João Marcos e Barnabé, que João Marcos, sobrinho de Barnabé, chega um determinado momento, né, que diante de tantas humilhações, perseguições públicas, João Marcos começa a se cansar, né, e começa a ficar um pouco preocupado, quer voltar para a mãe. Adolescente ainda, né, diante de humilhação, dentro de um bocado de processo, ele fica naquela situação um pouco tensa, quer voltar para sua mãe, e aí Barnabé fica um pouco balançado, não sabe se volta, se cancela as viagens, se volta para Jerusalém, se volta para Antioquia, que Paulo chama Barnabé para junto, e diz, Barnabé, nós não estamos em uma aventura. O processo de divulgação do Evangelho de Jesus não é uma aventura. Isso é muito importante para nós. Para que a gente leve a sério os ensinos de Jesus em nossas vidas, a divulgação do Evangelho de Jesus. Então Barnabé concorda com, com Paulo, coleta algumas moedas, manda João Marcos de volta. Mas João Marcos, ele ia amadurecer a seu tempo, tanto é que depois se torna um dos grandes divulgadores da Boa Nova de Jesus. Mas naquele momento era preciso que se fosse dado com seriedade. Porque Paulo também nos ensina, e já que a gente está falando aqui de Outubro Jovem, ele sempre contou com a colaboração dos jovens. Em algumas casas espíritas, em alguns locais, é comum as pessoas às vezes não concordarem com a atuação dos jovens, deixar os jovens um pouco de lado. Mas é extremamente importante que a gente trabalhe na educação desses jovens, na preparação deles, para que eles possam também, porque eles serão os futuros divulgadores da Boa Nova. É claro que nós temos a responsabilidade de saber orientar, de saber qual o ponto correto de iniciar, qual o ponto correto de terminar, mas que a gente não deixe os meninos de lado, para que a gente os estimule a continuar divulgando o Evangelho de Jesus. É extremamente importante que a gente possa descentralizar o conhecimento, para que possa ser divulgado. E é então que Sandra Borba, no livro dela, Evangelização à Luz da o Trino Espírito, do Evangelho de Jesus, eu peço perdão, agora não lembro bem o nome, ela traz o perfil do evangelizador ideal, destacando cinco características, na verdade ela destaca várias, mas eu queria trazer cinco características para vocês que são extremamente importantes para que a gente possa visualizar em nós, como norte, do perfil do evangelizador ideal. A primeira delas é o do auto-evangelizar-se. E Paulo traz isso para nós na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3. Sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ou seja, nós somos a carta de Jesus perante a humanidade. Diante de todos esses problemas que nós estamos vendo atualmente, nós somos os porta-vozes que vamos levar o evangelho de Jesus para os corações. Somos a carta escrita. Segunda característica, conscientização. Primeira epístola aos coríntios. Anunciar o evangelho não é glória para mim. É antes uma obrigação que se me impõe. Então Paulo destaca aí para nós evangelizadores a conscientização da, do, da tarefa. De divulgar o evangelho de Jesus. Em nossas vidas, primeiramente. E, se necessário, por palavras. Fidelidade. Primeira epístola a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. porque Fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O que é ter fidelidade à doutrina, fidelidade ao evangelho de Jesus? É crer simplesmente? Não, é ser fiel aos princípios, é buscar seguir a risca aquilo que foi orientado por Jesus. É ser fidedigno aos princípios. Confiança e fé. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Lembram do roteiro de Abigail? 
ama, trabalha, espera, perdoa? Nos momentos em que a tarefa se mostrar difícil para cada um de nós, espera. Tem confiança no futuro que o trabalho que a gente está realizando não vai ser em vão. Confiem, tenham um pouco de fé. Vai passar a dificuldade. Por fim, alegria e superação. Regozijai-vos sempre. Na divulgação do Evangelho de Jesus, alegria. Alegria por espalhar a boa nova, por trazer uma palavra de consolo. Nós temos, portanto, a oportunidade de sermos representantes de Jesus. No momento em que passarmos por aquela porta, ao sair daqui hoje, lembremos que nós somos pequenos pontos de luz, aqui nesse momento concentrados, mas que quando passarmos por ali, de retorno aos nossos lares, aos nossos empregos, vamos carregar conosco essa luz do Cristo e vamos iluminar os locais em que nós nos encontramos. A tarefa não é fácil, meus amigos. Requer coragem, requer perseverança. Mas se Paulo, como evangelizador, nos mostrou como seguir nesse processo de transformação dele, é porque é possível. E diante desse mundo tão conturbado que a gente está vendo aí, para poder fazer meu encerramento aqui, queria trazer para vocês uma mensagem que foi psicografada por Chico, do espírito Meimei, intitulada Confia Sempre. E Meimei nos diz, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, Segue para a frente, erguendo-te por luz celeste acima de ti mesmo. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Coragem, meus amigos. O mundo precisa de histórias felizes. Vamos escrever essas histórias para ser exemplo. Vamos contar a alegria que o mundo precisa ter. Pelo silêncio respeitoso de todos vocês e pelo ouvido atencioso, o meu muito obrigado e muita paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.